হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজ আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর অর্থনীতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমরা অর্থনীতির বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতগুলো নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ দেখো ইতিমধ্যে আমরা বাংলাদেশ সরকার কিভাবে আয় করতেছে এবং কোন কোন জায়গা থেকে আয় করতেছে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করেছিলাম অর্থাৎ আজকের এখানে আমরা দেখবো যে বাংলাদেশ সরকার কোন কোন সেক্টরগুলোতে ব্যয় করে থাকে অর্থাৎ আমরা এখানে একটা বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার হতে পারতেছি যে সরকারের যে অর্থ বা সরকার যে বিভিন্ন কাজে ব্যয় করে থাকে সেগুলো কিন্তু সরকার নিজ কোষাগারে বা নিজের অর্থ থেকে খরচ করে না এগুলো আমাদের জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন রাজস্ব আমরা কর রাজস্ব কর বহির্ভূত রাজস্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছি এখান থেকে আমরা দেখলাম যে সরকার বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জন করতেছে আর আজকে আমরা দেখবো যে সরকার ব্যয় করতেছে কিভাবে অর্থাৎ আয় করা অর্থগুলো তো জনকল্যাণের জন্যই ব্যয় করা হয়ে থাকে এবং সেগুলো রাষ্ট্র পরিচালনা বা রাষ্ট্রের জনগণকে সঠিকভাবে দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য কিন্তু এই অর্থগুলো সংগ্রহ করা হয়ে থাকে এবং এগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যা হোক আমরা আজকে বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাতগুলো দেখবো এবং ব্যয়ের খাতগুলোর জন্য মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচাইতে বেশি ব্যবহৃত যে খাত সেটা হচ্ছে শিক্ষা ও প্রযুক্তি আমরা প্রথমটাকে বলবো শিক্ষা ও প্রযুক্তি শিক্ষা ও প্রযুক্তি ব্যয়ের খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচিত কেননা বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর শিক্ষা এবং এই প্রযুক্তি খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা ছাত্রছাত্রীদের বিনা বেতন অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা তারপরে দেখা যাচ্ছে যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দিকটা হচ্ছে সকল শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা এছাড়া যে শিক্ষকদের বেতন ভাতা দিই এ ধরনের বিভিন্ন বিষয় রয়েছে তো এই দিকটা এবং প্রযুক্তির কথা আমরা যদি বলি সেক্ষেত্রে যে বিষয়টা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তিগত দিক থেকে অনেকটাই ডেভেলপ করে ফেলছে তো সেক্ষেত্রে আমাদেরও কিন্তু যেহেতু বৈশ্বিক রাজনীতি বা বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে আমরা সম্পৃক্ত সুতরাং আমাদেরও কী করা দরকার আমাদেরও কিন্তু প্রযুক্তিগত দিকে অনেক অবশ্যই উন্নত করা দরকার তো এই যে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য আমরা কি করতেছি সরকার কী করতেছে যে প্রযুক্তি খাতটাকেও আরও বেশি উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেছে এই কারণে আমরা বলা হয়ে থাকে যে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতটা কিন্তু সরকারের ব্যয়ের খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত হিসাবে বিবেচিত এরপর দুই নাম্বারটা আমরা বলতে পারি প্রতিরক্ষা প্রতি রক্ষা তো দেখো প্রতিরক্ষার কথা বলতে গেলে আমাদের এখানে প্রথম যে বিষয়টা আসে সেনাবাহিনী নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনীর কথা কিন্তু এখানে চলে আসতেছে সেনা নৌ বিমান এরা কি করতে সেটা প্রতিরক্ষার জন্য সরকারেদেরকে বিভিন্ন রকমভাবে নার্সিং করা বা ট্রেনিংয়ের মধ্যে রাখা এদের জন্য উন্নত অস্ত্র অস্ত্র শস্ত্র এগুলো সংগ্রহ করা তো এই যে এগুলো করতেছে এর ফলে কি হচ্ছে সরকারে কিন্তু প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে এগুলো যদিও আমাদের সবসময় প্রয়োজন নয় তারপর রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রের নিরাপদ পর্যায়ে রাখার জন্য এগুলো তো আমাদের প্রস্তুত রাখা দরকার এই কারণে আমরা দেখবো যে সেনা নৌ এবং বিমান এই সকল বাহিনীদের পরিচালিত করার জন্য এদেরকে নানা রকম সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং এদেরকে উন্নত অস্ত্র শস্ত্র প্রদান এবং এদেরকে উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য সরকারের প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে যেটাকে আমরা বলতেছি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে হাতে ব্যয় এবার দেখো জনপ্রশাসন জন প্রশাসন এখানে আমরা সচিবালয় বা রাষ্ট্র পরিচালনা যে সকল আমলা থাকেন তাদেরকে কথা তাদের কথা আমরা বলতে পারি অর্থাৎ এই যে জনপ্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনা করা হচ্ছে রাষ্ট্রের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে তাহলে এই জনপ্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত যারা যে সকল ব্যক্তিবর্গ রয়েছে তাদের বেতন ভাতা দিই বা তাদের সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা কিন্তু সরকার প্রেরণ করে থাকে বা এই কাজগুলো করতে যেও সরকারকে প্রচুর পরিমাণের অর্থ ব্যয় করতে হয় যেটাকে আমরা বলতেছি জনপ্রশাসন খাতে ব্যয় চার নম্বর দেখো জনশৃঙ্খলা জন শৃঙ্খলা জনগণের শৃঙ্খলা রক্ষা করা জনগণের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য আমরা এখানে একটা স্পেশাল বাহিনীর কথা পুলিশ বাহিনীর কথা বলতে পারি পুলিশ র্যাব বাহিনীর কথা বলতে পারি এরা কি করতেছে এরা জনগণের শৃঙ্খলার জন্য মানে জনগণের যাতে একটা শান্তি বিরাজ করে তারা যাতে নিরাপদে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারে এর জন্য কিন্তু তারা প্রতিনিয়ত শ্রম দিয়ে যাচ্ছে তাহলে এই যে একটা বড় একটা সেক্টরের কথা আমরা বললাম তো এই সেক্টরটাকে কিন্তু পরিচালনা করতে সরকারকে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে অর্থাৎ সরকার এখানে বেতন ভাতা দিয়ে প্রদানের মাধ্যমে এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে এবং এদের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতেছে এই কারণে আমরা জনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে বাংলাদেশ সরকারের প্রচুর পরিমাণে ব্যয় হচ্ছে
তো জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের সরকারি হাসপাতাল মেডিকেল কলেজ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এই সকল গড়ে তুলেছে পাশাপাশি কমিউনিটি ভিত্তিক চিকিৎসা সেবা প্রদানও কিন্তু সরকার অব্যাহত রেখেছে তাহলে এই যে গ্রাম অঞ্চলে আবার আমরা এটাও দেখে থাকি ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে পাশাপাশি উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র এই যে এই সকল জায়গাগুলোতে সরকার বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ তারপর দেখা যাচ্ছে যে বিনামূল্যে বিভিন্ন ধরনের রোগের টিকা প্রদান করতেছে পাশাপাশি এই সকল জায়গায় যে সকল ডাক্তারগুলো তারা নিয়োগ রয়েছেন এবং তারা বিভিন্নভাবে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসতেছে তাদের বেতন ভাতাদি এগুলো কিন্তু বিনামূল্যেই করা হচ্ছে যার ফলে সরকারকে এখানে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে যেটাকে আমরা বলতেছি সরকারের ব্যয়ের খাত এরপরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ছয় নম্বরটা আমরা দেখব বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খেতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে কিন্তু সরকার প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যদিও সরকারের কিন্তু আয়ের একটা সোর্স এই বিদ্যুৎ জ্বালানিটা এখান থেকে সরকার আয় করতেছে ঠিক আছে আয় আছে কিন্তু বাট আমরা যদি দেখি মানে যে পরিমাণে আয় করে তার থেকে কিন্তু বেশি পরিমাণে ভর্তুকি দিতে হয় সরকারকে ভর্তুকি শব্দটা আমাদের জানা দরকার যে দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা খাতকে টিকিয়ে রাখার জন্য বা কোনো একটা সেক্টরকে টিকিয়ে রাখার জন্য সরকার অনেক সময় সেই জায়গাটাতে অর্থ প্রেরণ করতে হয় কেননা দেখো বিদ্যুৎ আমাদের জন্য অপরিহার্য একটা উপাদান বা জ্বালানি যে সেক্টরগুলো রয়েছে সেটা আমাদের জন্য অপরিহার্য উপাদান কিন্তু এখানে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হচ্ছে বা যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সেটা যদি নির্ধারণ করতে যাওয়া যায় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের কিন্তু খুব একটা বেশি অর্থাৎ লাভ হয় না বরং আমরা লোকসানগত একটা প্রকল্প আমরা বলতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে এই সুযোগ সুবিধাগুলো দিতে গিয়ে সরকারকে এখানে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কিন্তু ভর্তুকি দিতে হচ্ছে যেটাকে আমরা সরকারের ব্যয়ের একটা খাতের মধ্যে ধরতে পারি অর্থাৎ সরকার এখান থেকে আয় করতেছে কিছু যে পাচ্ছে না তা না আয় করতেছে বাট যে পরিমাণ অর্থ খরচ হচ্ছে বা যে পরিমাণ লোকবলের প্রয়োজন হচ্ছে সেটা তার আয়ের তুলনায় কম এক্ষেত্রে সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট পরিমাণে কিন্তু অর্থ প্রয়োজন প্রয়োগ করে থাকে এবার দেখো পরিবহন যোগাযোগ সাত নম্বর আমরা বলবো এখানে বলি পরিবহন পরিবহন ও যোগাযোগ পরিবহন ও যোগাযোগ সরকারের ব্যয়ের অন্যতম একটা খাত আমরা এই যে বিভিন্ন ধরনের পরিবহনগুলোর কথা বললাম যদিও আমরা বলি যে পরিবহন যোগাযোগের মাধ্যমে সরকার আয় করতে পারে হ্যাঁ পারে সেটা পারে না তা না কিন্তু বিশেষ করে আমরা প্রতি বছর যদি আমাদের রেলওয়ে খাতের কথা বলি বা রেল সেকশনটার কথা বলি সেখানে দেখা যায় কি প্রতি বছরে কিন্তু লোকসান দেখা যায় আসলে লোকসান লোকসানটাই আমাদের সামনে চলে আসে উঠে আসে লোকসানের চিত্রটাই তুলে ধরার দেখানো হয় আর কি তো এই যে লোকসান হচ্ছে তারপরেও কিন্তু কি সেই সেক্টরটাকে কিন্তু বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে সেই সেক্টরটা কিন্তু বন্ধ করে দেয়নি অর্থাৎ আমাদের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা কিন্তু এখনও পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়নি পাশাপাশি এই যে বিভিন্ন ধরনের আমাদের গাড়ির কথা বললাম বিশেষ করে বিআরটিসি গাড়ির কথা বললাম এক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিভিন্ন সময় গাড়িগুলো কেনা হয় কেনার পর সেগুলো কিন্তু অকেজ হয়ে পড়ে থাকে যদি এখানে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তারপর আমাদেরকে এখানে দেখতে হবে যে কি এই পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্র তাতে সরকারের ব্যয় হচ্ছে এবং দেখো আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে যে পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নির্বিঘ্নে রাখার জন্য সরকার কি করতে হচ্ছে রাস্তাঘাট এগুলোকে কিন্তু সংস্কার করতে হচ্ছে তো এই যে রাস্তাঘাট সংস্কার বা এই যে সেতু কালভার্ট ব্রিজ নির্মাণ এগুলো করতে যেও কিন্তু সরকারের প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় বিশেষ করে আমরা দেখে আসছি যে বর্তমান সময় যেটা সবচেয়ে বহুল আলোচিত একটা মেগা প্রজেক্ট প্রচলিত আছে বা চালু আছে সরকারের সেটা হচ্ছে পদ্মা সেতু প্রজেক্টটা সেই কাজে কিন্তু সরকারের প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে এবং সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে এবং আমরা এটাও জানি যে এই মেগা প্রজেক্টটা কিন্তু সরকার নিজ অর্থায়নে পরিচালনা করতেছে এর ফলে কিন্তু সরকারকে একটা বড় সড়ো একটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে যা হোক আমরা এখানে দেখলাম যে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের অন্যতম খাত হিসেবে বিবেচিত এরপরে আট নম্বর একটা পয়েন্ট দেখব ঋণ ও সুদ ঋণ সুদ আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ নিয়ে থাকি বিশেষ করে জায়গা থেকে ঋণ নেওয়া হয় বিশ্ব ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হয় এডিবি অর্থাৎ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হয় এই যে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা ঋণ গ্রহণ করতেছি এই ঋণগুলোর সুদ তো আমাদেরকে দিতে হচ্ছে আমরা যেমন নর্মালি দেখো আমরা নর্মালি ভাবে কি একদম সিম্পলি বলি যে তুমি গ্রামের একটা পরিবেশে বা শহরের একটা পরিবেশে সিম্পলি কোনো জায়গা থেকে ছোট্ট একটা জায়গা থেকে পাঁচ হাজার টাকা তুমি লোন নিলা বা লোন বলা হয় আর কি ঋণটাকে আমরা লোন বলে থাকি লোন নিলা লোন নেওয়ার ফ ক্ষেত্রে কী করা হচ্ছে তোমার কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকা তোমাকে কিন্তু ওই লোন নেওয়ার তাকে তোমাকে দিতে হচ্ছে
আমাদের দরকার পাঁচ লক্ষ টাকা কিন্তু সরকারের তো পাঁচ লক্ষ টাকা দরকার নেই সরকারের কোটি কোটি টাকা দরকার এই যে প্রজেক্টগুলো কথা বললাম এগুলো সম্পাদন করার জন্য কোটি কোটি অর্থের প্রয়োজন তো এই অর্থগুলোর জন্য সরকার কি করতেছে বিশ্ব ব্যাংক এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক জাইকা জাপানের জাইকা এদের কাছ থেকে ঋণ নিচ্ছে নির্দিষ্ট একটা সুধারে ঋণ নিচ্ছে নিয়ে কি করতেছে অর্থাৎ বিশ্ব ব্যাংক সরকারকে একদম একবারে টাকা দিয়ে দিচ্ছে না জায়গা সহায়তা করতেছে বা জায়গা কিন্তু একবারে টাকা দিয়ে দিচ্ছে না তারা কি এটা নির্দিষ্ট সুদের বিনিময়ে টাকাটা প্রদান করতেছে সুতরাং এক পর্যায়ে সরকার কি করতে হচ্ছে সেই টাকাটা পরিশোধ করতে হচ্ছে কি সহ সুদ সমেত তাহলে এই যে সুদ সমেত প্রদান করতে যাচ্ছে তাহলে ঋণ ও সুদ আমরা কি বলতে পারি বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের একটা অন্যতম খাত এবার দেখো নয় নম্বর আমরা পয়েন্ট দেখবো দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি দারিদ্র বিমোচন বিশেষ কিছু কর্মসূচি রয়েছে বিশেষ করে এখানে আমরা দেখে থাকি যে দরিদ্র মানুষদেরকে বিভিন্ন রকমভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে এখানে বিভিন্ন ধরনের ভাতার কথা আমরা উঠে আসতেছি বিষয়টার সাথে আর কি যে এখানে বিধবা ভাতার কথা বলতে পারি বয়স্ক ভাতার কথা বলতে পারি তার এই যে বিধবা ভাতা বয়স্ক ভাতা পাশাপাশি দারিদ্র যে সকল ব্যক্তিবর্গ রয়েছে তাদেরকে কী করা হয় বিভিন্ন সময় সরকারি তরফ থেকে বা সরকারি দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করা হচ্ছে তাহলে এই সকল সাহায্য সহযোগিতাগুলো কিন্তু আপনা আপনি আসতেছে না সরকারের অর্থ ব্যয় করার মাধ্যমে অর্থাৎ আমরা ধান দেওয়া বলি চাউল দেওয়া বলি যাই বলি না কেন এই ধান বা চাউল দিচ্ছে এটা সরকার তো এমনিতেই পাচ্ছে না আপনা আপনি পাচ্ছে না এগুলো সরকারকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে এসে জনগণের কল্যাণার্থে সেগুলো ব্যয় করতে হচ্ছে এই কারণে আমরা এটাকে কি বলতে পারি বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের একটা খাত এবং সর্বশেষ আরেকটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা বলবো পরিবেশ ও বন পরিবেশ ও বন এই যে পরিবেশ ও বনের কথা বলতেছি এই জায়গাটা তো সরকারের কী হচ্ছে প্রতিনিয়ত প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে বিশেষ করে পরিবেশ রক্ষা করার জন্য কারণ আমাদের বর্তমান সময় যে বিষয়টা দেখা দেখে থাকি যে যে পরিবেশ আমাদের হুমকির সম্মুখীন হয়ে রয়েছে সমগ্র পরিবেশ ব্যবস্থা বিশেষ করে আমাদের বিভিন্ন ধরনের উপাদানগুলো আমরা ব্যবহার করতেছি যে উপাদানগুলো আমাদের পরিবেশের জন্য হুমকি স্বরূপ তো এই যে উপাদানগুলোর কারণে পরিবেশ যেহেতু হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে সেগুলো নিরোধ করা এগুলো প্রোটেক্ট করা পাশাপাশি আমাদের বনের পরিমাণ যে পরিমাণ থাকার কথা সেই পরিমাণও কিন্তু বর্তমান সময় নেই একদম খারাপ একটা অবস্থানের মধ্যে চলে এসেছি যে আমরা যদি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি দেখা যায় যে এগারো ভাগ বনভূমি কিন্তু আমাদের দেশে রয়েছে যেখানে থাকার দরকার পঁচিশ ভাগ তো এগুলো রক্ষা করতে যে বা এগুলো মেনটেন করতে যে বা এগুলো পূরণ করতে যে সরকারকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে তাহলে দেখো আমরা এখানে আলোচনা করলাম বাংলাদেশ সরকারের ব্যয়ের খাত এখানে দেখলাম কি কি জায়গায় কোন কোন ভাবে সরকার ব্যয় করতেছে অর্থাৎ এখানে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে সরকার জনগণের কাছ থেকে রাজস্ব কর সংগ্রহের মাধ্যমে বা কর বহির্ভূতভাবে রাজস্ব সংগ্রহ করতেছে বা অর্থ সংগ্রহ করতেছে এবং সেই অর্থগুলোই এই সকল খাতগুলোতে সরকার কি করতেছে সরকার ব্যয় করতেছে যাতে করে জনগণের কল্যাণ হয় জনগণ সঠিক এবং নির্বিঘ্নে রাষ্ট্রের চলাচল করতে পারে তো বন্ধুরা আমাদের ক্লাস আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি ভালো থাকো সকলে ধন্যবাদ সবাইকে